الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما الام الله الله من الذي يرغله انبكري سهورغله الله ودي مسجد له அவனுக்கு விருப்பமான அமலை இபாதத்தை நிறைவேற்றிவிட்டு அவனது மார்க்கத்தை அதன் தூய்மையான வடிவில் விளங்கி செயற்பட்டு நல்லோர் கூட்டத்தில் சேர வேண்டும் என்கின்ற ஆசையோடும் ஆர்வத்தோடும் நாம் எல்லோரும் இந்த இடத்திலே ஒன்று குழும்பி இருக்கிறோம் அன்பாந்த சகோதரர்களே அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் தன்னுடைய திருமறை குரானிலே தன் தூதரை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பியதை பற்றி வர்ணித்து சொல்லுகிற போது மிக சுருக்கமாகவும் மிக எளிமையாகவும் மனித சமுதாயம் புரிந்து கொள்கின்ற வகையிலும் ஒரே ஒரு வசனத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சாராம்சத்தை சொல்லியிருக்கிறார் ஒமா அரசல் நாக்க இல்லா ரஹ்மத்தன் இல்லா ஆலமி இந்த உலக மக்களுக்கு நபியே நாம் உங்களை ரஹ்மத்தாக அனுப்பி வைத்திருக்கிறோம் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறார் இறுதி நபியாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் தெரிவு செய்த இந்த நபி உலக மக்களுக்கே ரஹ்மத்துக்குரியவராக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார் எனவே இந்த நபியை யாரெல்லாம் நம்புகிறார்களோ ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ பின்பற்றுகின்றார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக அந்த ரஹ்மத்துக்குரியவர்களாக மாறுவார்கள் எவர்கள் ரசூலுல்லாஹுவை நம்பவில்லையோ ஏற்கவில்லையோ பின்பற்றவில்லையோ அவர்கள் அந்த ரஹ்மத்தை விட்டு ஓரமாக இடுவார்கள் அன்பா அந்த சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் மிக விசாலமானது அதை வரையறுத்து சொல்ல முடியாதது இந்த ரஹ்மத்தை தன்னுடைய நபியினுடைய வருகையினூடாக அல்லாஹ் இந்த உலகத்துக்கு அவன் தெளிவுபடுத்துகிறார் நபி என்பவர் அருளுக்குரியவர் அன்புக்குரியவர் இரக்கத்துக்குரியவர் பாசத்துக்குரியவர் மக்களோடு நளினமாக நடக்கக்கூடியவர் மக்களுக்கு எளிமையை அவர் போதிக்கக்கூடியவர் நன்மையின் பால் வழிநடாத்தக்கூடியவர் மக்களை பாவங்களிலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடியவர் மக்களை நரகத்தினுடைய விடுதலைக்காக அவர் வந்திருக்கக்கூடியவர் என்ற அடிப்படையில் இந்த வசனத்துடைய விளக்கங்கள் அப்படியே நீண்டு கொண்டே செல்லும் எனவே மனித சமுதாயத்தினுடைய விமோசனமாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆன்மின் தன் தூதரை அனுப்பி வைத்திருக்கிறான் என்பதை சாராம்சமாக சொல்லலாம் அல்லாஹுடைய தூதர் நபி முகமது சல்லாஹூ அலைவ சல்லம் அவர்கள் உலகத்துக்கு ரஹ்மத் அருளுக்குரியவர் அன்புக்குரியவர் என்ற அடிப்படையில் பார்க்கிற போது அவருடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சங்களையும் பார்த்தால் தான் இந்த ரஹ்மத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ரசூல்லாஹுடைய வாழ்க்கை நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் எப்படி இருந்தது அவர் எப்படி இந்த ரஹ்மத்துக்கு தகுதியானவராக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமினால் தெரிவு செய்யப்பட்டார் என்பதை முஸ்லீம்கள் முதலில் நன்றாக மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய பிரசாரத்தை சமுதாயத்துக்குள் வைக்கிற போது அவர் நல்லவரா கெற்றவரா என்ற பிரித்து பார்த்ததற்கு பின்னால தான் இந்த சமுதாயம் அந்த மக்கள் அவருடைய போதனையை ஏற்றுக்கொள்ளும் இவர் சொல்லுகின்ற வார்த்தையின் உண்மை என்ன நம்பகம் என்ன என்பதை பார்ப்பதற்கு முன்னால் இவர் எப்படிப்பட்டவர் எப்படி வாழ்ந்தவர் எப்படி எங்களுக்கு முன்னால் நடமாடியவர் இவர் எதைதான் இப்போ சொல்ல வருகிறார் என்ற அந்த பின்புலத்தை பார்த்ததற்கு பின்னால்தான் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்ற செய்தியினுடைய உண்மைத்தன்மை மக்கள் புரிய புரிய போகிறார்கள் இதுதான் உண்மையான ஒரு யதார்த்தம் 
அல்லாஹுடைய தூதர் நபி முகமது சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த காலப்பகுதியிலே அவருக்கு எதிரான எத்தனையோ குற்றச்சாட்டுகளை மக்கள் முன்வைத்தார்கள் அவர் சூனியக்காரன் பைத்தியக்காரன் அவர் யாருடைய செய்தியெல்லாம் கேட்டெடுத்துக்கொண்டு வந்து இங்கே வந்து சொல்கிறார் என்றுதான் அவர்களால் சொல்ல முடிந்ததே தவிர கண் முன்னால் வாழ்ந்த நபிகளார் சல்லல்லாஹூ அலிமசல்லம் அவர்களுடைய பண்பாடுகளை பற்றி அவர்களால் எந்த குறையும் சொல்ல முடியவில்லை அவர்களால் வீழ்த்த முடியவில்லை ஏன்னா ஒரு மனிதனை வீழ்த்த வேண்டும் என்று சொன்னால் சில விடயங்களை கிரியேட் பண்ண வேண்டும் தயாரிக்க வேண்டும் உருவாக்க வேண்டும் அப்படியானால் அவளை வீழ்த்தி விட முடியும் இது ஒரு பக்கமாக ஒரு மனிதனை வீழ்த்துவது இன்னொரு பக்கம் அவர் கடந்த கால வாழ்க்கையில் எப்படி வாழ்ந்தால் என்பதை வைத்து அதனையே ஒரு விமர்சனமாக முன்வைத்து ஒரு மனிதனை வீழ்த்த முடியும் இந்த இரண்டு வகையில் ஒரு மனிதனுடைய செல்வாக்கை அவருடைய கண்ணியத்தை அவருடைய மரியாதையை நாசப்படுத்தவும் முடியும் அதை இன்றைக்கு உலகத்தில் சாதாரணமாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த இரண்டுக்கும் மேம்பட்டவராகத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் இருந்தார்கள் எனவே தைரியமாக அவர்கள் அந்த சமுதாயத்தில் சொன்ன ஒரே ஒரு செய்தி நான் உங்களுக்கு மத்தியில் பல காலங்கள் வாழ்ந்தவன் அல்லவா நான் சொல்வதை நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்களா என்று தான் கேட்டார்கள் இது இப்படி ஒரு சவாலை ஒரு மனிதனால் நிச்சயமாக முன்வைக்க முடியாது ஏன்னால் ஏதாவது நீ அன்னைக்கு ஏதோ இப்படி ஒரு குளறுபடி செய்தாய் என்றாவது ஒரு மனிதன் சுட்டி காட்டுவான் ஒரு ஏமாற்றம் செய்தாய் அல்லது இப்படியெல்லாம் எங்களை இழிவுபடுத்தினா என்று ஒரு மனிதன் குறை சொல்லுவான் அந்த குறைக்கு அப்பால் யாரும் இருக்க முடியாது ஆனால் நபிகளார் தன்னுடைய வாழ்க்கையை முன்வைத்து தான் இந்த உலகத்துக்கு பிரச்சாரத்தையே முன்வைத்தார் அதுதான் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் உங்களுக்கு இடையிலே தானே நான் இருக்கிறேன் அப்பா நீங்கள் அதை யோசிக்க மாட்டீர்களா என்று தான் ரசூதாக கேட்டார்கள் உங்களோடு வாழ்கிறேன் உங்கள் முன்னால் நடமாடுகிறேன் உலக காலம் உங்களோடு இருந்தேன் நான் சொல்லுவதை நீங்கள் வினங்க மாட்டீர்களா என்று தான் ரசூதாக கேட்டார்கள் இது ஒரு மனிதனுடைய அந்த பர்சனாலிட்டி அவனுடைய ஆளுமையும் அவனுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் முன்வைத்தவரால் பேச முடியுமோ நிச்சயமாக அவரால் இந்த தவாவை அவருடைய பிரசாரத்தை அவருடைய பணியை இந்த சமுதாயத்தில் கொண்டு போக முடியும் எந்த தடங்களும் வராது ஏன்னா ஒரு மனிதனுடைய அந்த சுயம் அவருடைய செல்ஃப் சரியாக இருக்குமாக இருந்தால் இந்த உலகத்தில் எவனால் அவனை வீழ்த்த முடியாது அல்லாஹுடைய ரசூலுடைய அந்த வாழ்க்கை அப்படி பரிசுத்தமானதாக இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கைக்குரியவரை தான் அல்லாஹ் ரஹ்மத் அல்லில் ஆலமீனாக உலகத்துக்கு அனுப்பி வைத்தார் என்ற பாடத்தை நாங்கள் மிக முதலில் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் என் மனைவிக்கு என் குடும்பத்துக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லுகிற போது நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் என்று பார்த்து மனைவி முடிவு செய்வாள் நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் என்று பார்த்து என் குடும்பம் முடிவு செய்யும் அங்குதான் நான் சொல்லுகிற சொல் எடுபடுமா எடுபடாதா எனக்கு அந்த மரியாதை கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்று நான் எப்படி முடிவு செய்கிறேன் என்று சாதாரணமாக தனி முறை தனிப்பட்ட முறையில் நாம் யோசிக்கிறோம் இல்லையா அப்படியானால் பொது வாழ்க்கைக்கு எப்படி யோசித்திருக்க வேண்டும் யோசிக்கவும் வேண்டும் என்று யோசிப்பாரு அல்லாஹுடைய தூதருடைய இந்த வாழ்க்கையில யாருமே குறை காண குறை காணவே இல்லை எனவேதான் அனஸ் அலி அல்லாஹ் நகர் சொல்கிறார்கள் கான நபி சல்லாஹ் அலையுசல்லம் ஹுல்கா மனிதர்களிலேயே மிக அழகான பண்புக்குரியவராக அல்லாஹுடைய தூதர் இருந்தார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் மிக அழகுக்குரிய பண்பாடு ரசூல்லாஹுடதான் இருந்தது அப்படி அவர்கள் திகழ்ந்தார்கள் என்று சொன்னார்கள் இது சமூகத்தில் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரசூல்லாவுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நற்செய்தி குடும்பத்தார்களை ரசூல்லாவுக்கு எப்படி கிடைத்தது என்றால் ரசூல்லாவுடைய மனைவி சஃபியார் அலி அல்லாஹ் வன்ஹா அவர்கள் யூத பெண்மணியாக இருந்து இஸ்லாத்துக்கு வந்து ரசூல்லாவுக்கு மனைவியாக இருந்தவர்கள் அவர்களே சொல்கிறார்கள் மாறாகி அல்லாஹுடைய தூதரை விட ஒரு அழகான குணம் படைத்த ஒருவரை நான் காணவே இல்லை என்கிறார்கள் அவர் ஒரு பட்டத்து ராணியாக வாழ்ந்தவர் ராணியாக வாழ்ந்தவர் இஸ்லாத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பின்னால் ரசூல்லாவை மனம் முடித்தவர்கள் அவர் சொல்கிறார் என்ன வாழ்க்கையில் நான் ரசூல்லாக விட அழகான பண்புக்குரிய ஒருவரை காணவே இல்லை என்கிறார்கள் இது குடும்பத்திலிருந்து ஒருவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய நற்செய்தி இப்படி சமூகமும் குடும்பமும் சரியாக ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல செய்தியை சொல்லுமாக இருந்தால் அவருடைய வாழ்க்கையில எதையும் ஸ்போயில் பண்ண முடியாது என்கிற நிலையில இருந்தால் அவருடைய பிரசாரத்துக்கு எந்த தடையும் வந்துவிட போவதில்லை சவர்களே வெளி காரணமாக ஏதாவது அடித்தடிகளோ பலாத்காரங்களோ பயன்படுத்தி தடுப்பது வேறு ஆனால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தம் என்பதற்கு இதுதான் அடிப்படையாக இருக்க வேண்டும் அது உச்சக்கட்டத்திலே ரசூலாடைய வாழ்க்கையில இருந்தது 
அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் இந்த உலகத்துக்கு தேர்ந்தெடுத்த தூதருடைய ஒரு தகுதியை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட தகுதிக்குரியவராக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் தன் தூதரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் ஏன்னா ஒரு தூதர் என்று சொல்கிற போது சாதாரணமாக ஒரு ஜமாத்தினுடைய தலைவரோ பள்ளிவாசனுடைய தலைவரோ இல்லை மனித சமுதாயத்துக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய ஒருவரை அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுக்கிறார் என்றால் அவருடைய பிறப்பு எப்படி அவருடைய வளர்ப்பு எப்படி அவர் சமுதாயத்தில் எப்படி பிரதிபலிக்கிறார் என்றெல்லாம் பார்ப்பார்கள் இல்லையா அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு மனித குணத்தை உடையவரை தான் இந்த உலகத்துக்கு ரஹமத்தாக அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் எனவே தான் ஆஷார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் இடத்துல கேட்டார்கள் ரசூல்லாடைய பண்பு எப்படி இருந்தது என்று சொல்லுங்கள் என்று காரணம் ஹுதுக்கு ஹூ குர்ஆான் குர்வான் என்ன பண்பு சொல்லுதோ அது அப்படி ரசூலாவோட இருந்தது அதுதான் அவங்களோட பண்பு என்றார்கள் குர்வான் என்ன சொன்னது அந்த பண்பு எல்லாம் ரசூலாடத்தில் இருந்தது ஷோட்டா சொல்லி முடித்தார்கள் அன்பார்ந்த சோகர்களே குர்வான் என்ன சொல்கிறது இது ரசூலாடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான இரண்டாவது அம்சம் ஏன்னா ரசூலா அவங்க எதை சொன்னாங்களோ அதுக்கு மாற்றமா நடக்க மாட்டாங்க இது இறை தூதர்களுடைய பண்பு நாம் ஒரு கொள்கையின் பால் மக்களை அழைப்பு விடுக்கிற போது அதுவும் மறுமைக்காக சொர்க்கத்துக்காக மக்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கிற போது அந்த மக்களை வழிகேட்டிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக அழைப்பு விடுக்கிற போது அவர்களுடைய சுபீட்சத்துக்காக நேர்வழிக்காக அழைப்பு விடுக்கிற போது அழைப்பாளர் வந்து அதுக்கு மாற்றமாக நடக்கக்கூடாது அழைப்பாளர் சொல்வது ஒன்று நடப்பது இன்னொன்று சொன்னால் அவர் சமுதாயத்துக்கு உரிய ஒருவர் அல்ல நல்லவர் அல்ல நல்ல பண்பாடு உடையவர் அல்ல அவருடைய முகம் ஒரு நாள் வெளியாகிற போது சமுதாயம் காரி துப்பும் இது மிக முக்கியமானது எனவே இந்த அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கிற போது ரசூல்லா உடையத்திலே அவர்கள் சொல்வதற்கு ஒருபோதும் மாற்றமாக நடந்தது கிடையாது எதை சொன்னார்களோ அதை செய்யக்கூடிய முதல் நபராக ரசூல்லா இருந்தார்கள் எதை தடுத்தார்களோ அந்த தடுப்பதிலிருந்து விலகிக் கொள்கிற முதல் நபராக ரசூல்லா இருந்தார்கள் குரான் என்று சொல்லுகிற போது சவர்களே நன்மை என்றால் இதுதான் தீமை என்றால் இதுதான் பண்பாடு என்றால் இதுதான் கீழ் கீழ்த்தனமான செயற்பாடுகள் என்றால் இதுதான் என்று எப்படி குரான் வேறுபடுத்தி காட்டுகிறதோ அதை அனைத்துக்கும் முன்மாதிரியாக திகழ்ந்தவர் தான் ரசூலுல்லா அதனால தான் அவருடைய பண்பு குர்வானாக இருந்தது என்று ஆயிஷார் அலி அல்லா வண்ணர்கள் சொல்கிறார்கள் இதை இமாம் இபுனு கசீர் ரஹிமுல்லா அவர்கள் கூட அழகாக தன்னுடைய தப்சீரில் விளக்கப்படுத்துகிறார்கள் இப்படிதான் ரசூல்லா குர்வானுடைய நடைமுறையை முதலில் ரசூல்லா நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் எதை குர்வான் தடுத்ததோ அதை தடுத்துக் கொள்வார்கள் எதை குருவான் ஏவியதோ அதை எடுத்துக் கொள்வார்கள் எனவே அவர்களிடத்தில் வெட்கம் இருந்தது தயால குணம் இருந்தது அவர்களிடத்தில் வீரம் இருந்தது மன்னிக்கும் மனபான்மை இருந்தது சகிப்பு தன்மை இருந்தது பொதுவாக எல்லா குலங்களுக்கும் அழகியவராக இருந்தார் என்று இமாம் இமுனு கசி ரஹிமுல்லா அவர்கள் அந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் சொல்லிக் கொண்டு போகிறார்கள் அன்பா அந்த சோகர்களை குரான் எடுத்தால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நன்மை தீமை மட்டும் தானே பேசுகிறோம் எது நன்மை எது தீமை என்று பார்த்தா ரசூல்லாட இந்த பண்பாடுகள் எல்லாம் அதுக்குள்ள வந்து சேருதுன்னு சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் வீரமாக இருக்க வேண்டும் என்று குருவான் சொல்கிறது ரசூல்லா போன்ற ஒரு சிறந்த வீரரை சஹாபாக்கள் கண்டது இல்லை ரசூல்லா வாழெடுத்து சுழற்றினார்கள் சஹாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் ரசூல்லாவுக்கு பின்னால் நின்று கொண்டு நாங்கள் யுத்தம் செய்வோம் என்றார்கள் அந்த வீரத்தை ரசூல்லா காட்டினார்கள் ஒரு மனிதன் கோலையாக இருக்க முடியாது எனவே ரசூல்லா கோலையாக இருக்கவில்லை குருவான் பொறும் பொறுமையை பற்றி பேசுகிறது ரசூல்லா மிக சிறந்த பொறுமையாளராக இருந்தார்கள் அவரை விட பொறுமைக்குரியர் யாருமே இருக்கல் எவ்வளவோ எல்லாம் நச்சரித்தல்கள் வந்த போதும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டது போல தன்னோடு இருந்தவர்கள் ஒரு சில முனாபிக்கீங்கள் தொல்லைகள் கொடுத்த போதும் பொறுமை சாய்த்தார் என்ற உள்ளே இருந்து குழிவெட்டினார் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உமர் அலி அல்லாவர்கள் அப்படி உள்ளே இருந்து குழிவெட்டக்கூடிய முனாபிக் தலைவனை காட்டி ரசூல்லாட்டில் கேட்டார்கள் யார் சொல்லா அவனை கொல்லட்டுமான்னு கேட்டார்கள் ரசூல்லாவுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படி ஒரு கேள்வி ஒருவர் கேட்கிறாராக இருந்தால் அவருடைய அந்த நடவடிக்கை எப்படி இந்த உம்மத்துக்கு ரசூல்லாவுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்திருக்கும் ரசூல்லா சொன்னார்கள் வேண்டாம் கொள்ள வேண்டாம் என்றா பார்க்கிற மனிதர்கள் சொல்வார்கள் முகமது தன்னோடு இருக்கக்கூடிய தோழர்களையே கொலை செய்கிறார்களே என்று சொல்லுவார்களே வேண்டாம் அவனை கொல்ல வேண்டாம் என்றார் ஆனால் அவர் கொல்லப்பட வேண்டியவர் தான் ரசூல்லா கொல்லக்கூடாது என்று சொல்லி அந்த சகிப்பு தன்மைக்குரியவராக மாறினார் இப்படி குர்ஆனுடைய இந்த அகலாக் பண்பாடுகள் அது ரசூல்லா வெக்கத்தை பற்றி குர்ஆன் அழகாக சொல்லுகிறது 
ஆயிஷா ரலில்லாம் சொல்வார்கள் ரசூலா போல வெக்கப்பட்ட கூடிய வெக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஆளை நான் காணல கன்னி பெண் திரைக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு கன்னி பெண் எப்படி வெக்கப்படுவாளோ அது போல ரசூலா அதிகமாக வெக்கப்படுவார்கள் என்று அவருடைய மனைவி அறிவிக்கிறார்கள் வெக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் ரசூல்லா இடத்துல அந்த பண்பாடு நிறைந்திருந்தது சகிப்பு தன்மை பற்றி குருவான் சொல்லுகிறது கோபத்தை அப்படி விழுங்கிக் கொள்ளுங்கள் சகிப்பு தன்மையோடு இருங்கள் அதனால் நல்லது என்று சொன்னாலும் ரசூல்லா இடத்துல அந்த சகிப்பு தன்மை உச்சகட்டத்தில் இருந்தது எனவே தான் காண ஹுல்கு குருவான் ரசூல்லாவுடைய பண்பாடு குருவானாக இருந்தது இது எல்லாம் சேர்த்து குருவான் சொல்வதனால எதிலையும் ரசூல்லா பிரித்து தனியை வைக்க முடியாது எது பேசினாலும் அங்கு ரசூல்லா முன்னால நிற்பார்கள் ஒரு முன்மாதிரியாக நிற்பார்கள் எனவே தான் அவர்கள் அந்த பண்பாடின் உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கிற போது அல்லாஹ் சொல்கிறார் இன்ன கலா அலா ஹுல்கின் அலீம் சகோதரர்களை குரானுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் படிக்கும் போது ஒரு முக்கியமான செய்தி குரான் சொல்வதை நம்ம அவதானிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலம் இங்கே கூட ரசூலா பற்றி சொல்லும் போது இன்னும் கலாலா குலுக்கின் என்றாலே அந்த வார்த்தை முடிஞ்சிருக்கும் பொதுவாக அதே போதும் நபியே நீங்கள் உயர்ந்த குணத்தில் இருக்கிறீர்கள் அப்படி என்றால் போதும் ஒரு குணத்தில் இருக்கிறீர்கள் நல்ல குணத்தில் இருக்கிறீர்கள் ஆனால் அந்த நல்ல குணம் என்றதை அல்லாஹ் விளக்கப்படுத்தும் போது பின்னால் ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து சொல்கிறான் குலுக்கின் அலீம் மகத்தான நல்ல பண்பாடு உடையவராக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் இந்த இந்த மக்கள் எல்லாம் உங்களை பார்த்து பைத்தியக்காரன் எல்லாம் சொல்கிற நீங்கள் கவலைப்படாது நீங்கள் உயர்ந்த பண்பாற்றிலே இருக்கிறீர்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அந்த ஒரு வார்த்தையையும் சேர்த்து புகழ்ந்து ரசூலாவை சொல்கிறார் இப்படி பண்பாடுகள் நிறைந்த பண்பாட்டின் பாசறையாக திகழ்ந்த அல்லாஹுடைய தூதரை தான் குர்வான் வர்ணிக்கிற போது ரஹ்மத்துல் இல்லா ஆலமின் மனித சமுதாயத்துக்கு இவர் ரஹ்மத்தாக அருளாக அன்புக்குரியவராக இரக்கத்துக்குரியவராக அல்லாஹ் அனுப்பி வைத்திருக்கிறான் என்ற செய்தியை சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்கள் இந்த தாவாவுடைய பாதையிலே நடக்கிற போது இந்த ரஹமத்தை எப்படி எல்லாம் அந்த மக்களிடத்தில் நாம் பார்க்கலாம் என்பதற்கு அந்த ரசூல்லாவுடைய தாவாவுடைய வரலாறு நாம் படிக்க வேண்டும் ரசூல்லாவுக்கு பல இன்னல்கள் தொல்லைகள் எல்லாம் எதிர்கள் கொடுத்த போது சஹாபாக்கள் தாங்க முடியாமல் சொல்கிறார்கள் யார் சூழல்லா இந்த முஷ்ரிகின்களுக்கு எதிராக அவனை நாசமாக போகட்டும் லானஜி செய்து துவா செய்யுங்கள் யார் சூழல்லா என்று கேட்ட போது அந்த அளவுக்கு தொல்லைகள் தாங்க முடியாமல் சஹாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் அவ்வளோ பயங்கரமான தொல்லைகள் இந்த எதிரிகள் கொடுக்கிறார்கள் முஷ்ரிகின்கள் கொடுக்கிறார்கள் அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க யார் சூழல்லா உது ஆலல் முஷ்ரிகின் இந்த முஷ்ரிகின்களுக்கு எதிராக அல்லா இடத்துல பிரார்த்தனை செய்யுங்களே யார சொல்லலான்னு சொன்ன போது ரசூல் அழக சொன்னார்கள் இன்னில்லம் அபாசுல்ல ஆனந்த் இன்னமா பூஷ்து ரஹ்மா மக்களை சபிக்கின்ற ஒரு மனிதனாக நான் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பப்படவில்லை என்று சொன்னார்கள் நான் சபிக்கின்றவனாக அனுப்பப்படவில்லை நீ நாசமா போ நீ நாசமா போ நீ எவர் யாரையும் நான் சபிக்க சபிக்க வேண்டும் ஒரு சாபம் விட வேண்டும் என்ற ஒரு மனிதனாக இந்த உலகத்துக்கு நான் அனுப்பப்படவில்லை அவன் மிகப்பெரிய தொல்லை தருக ஒரு எதிரி தான் இஸ்லாத்துக்கு எதிரி தான் ஆனால் நான் அவனை சபிக்க மாட்டேன் தான் ரசூலா சொன்னார்கள் நான் அவனை சபிக்க மாட்டேன் அல்லாஹுடைய வரம்புகளை மீறுகிற போது எதில் எல்லாம் சாபம் பற்றி அல்லாஹ் சொன்னானோ அதில் தான் சாப சாபம் இருக்கு அதுக்காக தனி மனிதனை பார்த்து நீ நாசமாக போ அரபா போ அழிஞ்சு போன்ற இப்படி நம்ம சமுதாயத்தில் காணுற அந்த சாபம் ஒரு மனிதனுக்கு கூடாது எனவே ரசூலா சொன்னார்கள் நான் சபிக்க மாட்டேன் ஏனென்றால் இன்னமா பூஷ்து ரஹ்மா நான் அருளுக்குரிய மனிதனாக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறேன் ரசூல் சொல்லலான்னு சொன்னார்கள் அவர்களை எதிர்க்கின்ற எதிரிகளோடு கூட அந்த ரஹ்மத்தை ரசூல்லா வெளிப்படுத்தி காட்டினார்கள் நான் ரஹ்மத்துக்குரியவனாக வந்திருக்கிறேன் அப்பா யாரையும் சபிக்கின்றவனாக நான் வரவில்லை என்று சொன்னார்கள் அன்பா அந்த சகோதரர்களே ரசூலாவுடைய வாழ்க்கை நாம் பார்க்கிற போது எதிரிகளுக்கு ரசூலா தனிப்பட்ட முறையில் எந்த விதமான அடிப்படையிலுமே அவங்க பழி வாங்குதல் நடத்தியதே கிடையாது பழி வாங்குதல் தன்னை கொல்ல வந்தவனே மன்னித்தார்கள் எப்படி பழி வாங்குதல் ரசூலா மேற்கொண்டிருக்க முடியும் தன்னை கொல்ல வந்தவனையே நீ என்னப்பா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்றா இல்லை அப்போ பரவாயில்ல நீ போ அப்படின்னு தான் விட்டார்களே தவிர கொல்ல வந்தவனையும் மன்னித்து விட்டார்கள் இது ரஹ்மத்துடைய அடையாளம் சவர்களே இதுதான் ரசூலா அன்பு காட்டினுடைய அடையாளம் எனவே அவங்க எந்த சந்தர்ப்பத்திலுமே நிராகரிப்பாளர்களுக்கு எதிராக நடந்ததில்லை அந்த ரஹ்மத்துக்கு முன் உதாரணமாக நடந்தார்கள் அது போல பாருங்கள் முஸ் முஸ்லீம்களோடு ரசூல்லாவுடைய அந்த ரஹ்மத்தை காணும் போது ரசூல்லா சொன்னார்கள் நான் ஒரு மனிதன் நான் சில நேரம் முஸ்லீம்களுக்கு ஏசிருப்பேன் அல்லது அவர்களுக்கு பார்த்து சபித்திருப்பேன் ரசூல்லா தெளிவாக சொல்கிறாங்க ஆனால் என்னுடைய அந்த சாபம் என்பது 
அல்லது நான் அவர்களுக்கு ஏசியது என்பது உண்மையில் சாபமாக அமையாது அது அவங்களுக்கு ஒரு நன்மையாகவும் தூய்மையாகவும் தான் அது அமையும் என்று ரசூல்லாய் சல்லா அலிசம் சொன்னார் ஒரு முஸ்லீமை பார்த்து நியாசமாக போன்று ரசூல்லா சொல்லியிருந்தால் லானத்து செஞ்சுருந்தால் உண்மையில் அவன் அல்லாவுடைய லானத்துக்குரியவனாக மாற மாட்டான் ஏன்னா நான் ஒரு மனிதனின் அடிப்படையில் சொல்லியிருக்கிறேன் அதற்கு மாற்றமாக யாரெல்லாம் அவனுக்கு அந்த நன்மையை கொடுத்து விடு அவனை பரிசுத்தப்படுத்துவேன் என்று ரசூல்லாவுடைய அந்த பிரார்த்தனையாக அது அமையும் என்று தான் ரசூல்லா சொன்னார்கள் எனவே அவங்க அந்த முஸ்லீம்களோடு நடக்கிற போது என்று சொன்னால் யார் அந்த முஸ்லீம்கள் அவர்களோடு பின்னால் வந்து இந்த மார்க்கத்துக்காக உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் அவங்கள போய் சபிக்கலாமா அவங்கள போய் திட்டி ஓரமா ஓரம் கட்டலாமா என்றால் ரசூல் அதை விரும்பவே இல்லை ஒரு மனிதன் நான் என்னால் அப்படி ஏசு ஏசுதல் நடந்திருக்கும் நான் திட்டி இருப்பேன் என்றால் அது உண்மையில் சாபத்தில் வந்து சேராது உங்களுக்கு அல்லாஹ் அது நன்மை கிடைக்கக்கூடியதை ஆக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்கிறேன் என்று ரசூல் சல்லா அல்லாஹ் அலிசலம் சொன்னார்கள் அன்பா அந்த சோகர்களே இது இந்த உம்மத்துக்கு ரசூலா காட்டும் அந்த ரஹ்மத்தினுடைய அடையாளம் இரண்டாவதாக பாருங்க ரசூலா சொல்கிறார்கள் யாராவது ஒரு பொறுப்புக்கு நியமிக்கப்பட்டு அவன் என்னுடைய உண்மை உள்ளவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தால் யாரெல்லாம் அந்த பொறுப்புக்குரியவனாக இருக்கிறவனுக்கு நீ கஷ்டத்தை கொடு என்று ரசூல் சொல்லலாம் சொன்னார் ஒருவனை ஒரு பொறுப்புக்கு ஒரு அதிகாரியாக நியமிக்கிறார்கள் அல்லது ஏதாவது ஒரு பொறுப்புக்குரியவராக அவர் நியமிக்கப்படுகிறார் அது ஆட்சியாளர் ஒரு ஆளுநர் அல்லது ஏதாவது ஒரு பொறுப்பில் உள்ளவர் அவர் கீழே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அவர் கஷ்டத்தை கொடுத்தால் ரசூல்லாவினால் தாங்க முடியாது ரசூல்லா சொல்கிறார்கள் எந்த மனிதன் அப்படி கஷ்டத்தை கொடுக்கிறானோ அல்லாஹ் அவனுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கட்டும் எந்த மனிதன் தனக்கு கீழுள்ள மக்களோடு அன்பாக நடக்கிறான அல்லா அவனுக்கும் அன்பு காட்டட்டும் என்று தான் சல்லல்லா அலிசம் சொன்னார்கள் இது ரசூல்லாவுடைய அந்த நல்ல ரஹ்மத்துக்குரிய பண்பாடுகளாக பார்க்கும் இன்னொன்று சொன்னார்கள் பாருங்கள் அது தூர் சூனவ தூம் சூன இல்லா பி லாஃபா இக்கும் அல்லாஹுடத்திலிருந்து உங்களுக்கு உணவு வழங்கப்படுகிறதா அல்லாஹுடத்திலிருந்து உங்களுக்கு உதவி வழங்கப்படுகிறதா என்றால் ஒரே ஒரு காரணத்துக்கு தான் இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு கிடைக்குது அது என்ன காரணம் என்றால் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பலகீனமானவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களால தான் உங்களுக்கு அல்லாஹுடத்தில் இருந்து ரிஸ்க் கிடைக்கிறது அவர்களால தான் உங்களுக்கு அல்லாஹுடத்தில் இருந்து உதவி கிடைக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அது எப்படி சொல்வர்களே இந்த உலகத்திலே கஷ்டப்படக்கூடியவர்கள் பலகீனமானவர்கள் யார் சிறுவர்கள் பெண்கள் அடிமைகள் இயலாதவர்கள் வறுமிலை வாடுகின்றவர்கள் எளியவர்கள் உழைக்க முடியாத கஷ்டத்தில் இருக்கிறவர்கள் பெண்கள் இப்படிப்பட்ட அந்த பலகீனமான மக்களுக்காக நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய உதவி ஒத்தாசையினால தான் அல்லாஹுடத்திலிருந்து நமக்கு ரிஸ்க் வழங்கப்படுகிறது என்று தான் ரசூ அதிசில சொல்கிறார் அல்ல நமக்கு ஏன் இந்த ரிஸ்க் தருகிறான் தெரியுமா நீங்கள் உங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பலகீனமான மக்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்கிற போது நீங்கள் இரக்கம் காட்டுகிற போது அல்லாஹ் உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டி அவன் தன்னுடைய அருளை விசாலப்படுத்துகிறான் அவன் உங்களுக்கு உணவு வழங்குகிறான் அவன் உங்களுக்கான உதவிகள் எல்லாம் செய்கிறான் இதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்ற சூசல் அல்லா அலி சலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அழகான ஒரு செய்தி நாம் எப்பவும் விரும்புகிற அல்லாவுடைய ரஹ்மத்து பரக்கத்து எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கணும் அது நாம் தொழுந்தால் மட்டும் கிடைக்காது நாம் மட்டும் இபாதத் செய்தால் கிடைக்காது நாம் மட்டும் வாழ்ந்தால் கிடைக்காது இந்த உலகத்திலே நம்மளோடு வாழுகின்ற நமக்கு முன்னால் வாழுகின்ற பலகீனமான மக்கள் யார் ஏழ்மையிலே வறுமையிலே கஷ்டத்திலே துன்பத்திலே வாழுகிறவர்கள் யார் அப்படி தள்ளாடி நிற்கின்ற மக்களுக்கு போய் நாம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த உதவிகளால் அவர்கள் நமக்காக கேட்கிற அந்த துவா அவர்கள் உள்ளச்சத்தோடு கேட்பார்கள் அவர்கள் இஹ்லாஸ் ஒரு துவா கேட்பார்கள் உள்ளச்சங்களோடு வணக்கங்களை நிறைவேற்றுவார்கள் அவர்கள் அல்லாஹ் உடத்தில் நமக்காக கேட்கிற அந்த பிரார்த்தனை அல்லாஹ் உடத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய உதவிகளுக்கு அதுதான் வழிவகுக்கும் அல்லாஹ் நமக்கு தரக்கூடிய ரிஸ்கினுடைய விஸ்தீரணத்துக்கு அதுதான் வழிவகுக்கும் எனவே தான் ரசூல்லா சொன்னார்கள் உங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லோஃபாக்களோடு நீங்கள் நல்லினமாக நடக்க வேண்டும் என்று ரசூல்லா வலியுறுத்துகிறார் ஒரு ஆயிஷா அலியெல்லாம் சொல்கிறார்கள் ஒரு மிஸ்கீன் பெண் தன்னுடைய ரெண்டு குழந்தைகளை சுமந்து கொண்டு என்னிடத்திலே வந்தாள் நான் என்னிடத்தில் இருந்த மூன்று ஈத்த பழங்களை எடுத்து அவளுக்கு கொடுத்தேன் அந்த மூன்று ஈத்த பழங்கள் ஒன்றை தன்னுடைய முதலாவது பிள்ளைக்கும் மற்ற ஈத்த பழத்தை இரண்டாவது பிள்ளைக்கும் கொடுத்தாள் மூன்றாவது ஈத்த பழத்தை எடுத்து தன் வாயில் வைத்து சாப்பிடுகிற போது அந்த ரெண்டு பெண் பிள்ளையும் உம்மாவை பார்க்கறது அந்த மிஸ்கின உம்மா தான் அந்த பிள்ளைய சுமந்து வந்திருக்கிறா அப்ப உம்மா ரெண்டு பிள்ளைக்கும் அந்த ரெண்டு ஈச்ச பழத்தை கொடுத்தாலும் மூன்றாவது ஈச்சல் அவ சாப்பிட போறா அப்ப அந்த பிள்ளைகள் ரெண்டு உம்மோட முகத்தை பார்க்கும் போது அவ அதை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் போயிட்டு ஏன்னா அந்த பிள்ளைக்கு அது ஒன்று போதாது பசி அதனாலதான் அது நான் சாப்பிடுறது திரும்பி பார்க்குது என்ன தாய் புரிந்து கொண்டு
தான் வாயில் போடப்போ அந்த ஈச்ச பழத்தை ரெண்டாக பிச்சு ரெண்டு துண்டாக்கி ரெண்டு பிள்ளைக்கு மறுபடி கொடுத்துட்டு அவன் ஒன்றும் இல்லாமல் அப்படின்னு நிற்கிறான் ஆச்சார் எழுதிதான் சொல்லுங்க இதை பார்த்து எனக்கு ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு இப்படியும் ஒரு தாயா இப்படியும் பிள்ளைக்கு அவள் இறக்கம் காட்டுகிறாளா ஏன்னா அந்த அந்த தாயோ ஒரு பசியோடு ஏழ்மையோடு வந்திருக்கிற போது என்னிடத்துல இருந்து மூன்று ஈச்ச பழத்தை கொடுத்து அந்த தாய்க்கு எதுவும் போய் சேரவில்லை இந்த ஆச்சரியத்தை நான் இருக்கும் போது ரசூல்லாக வந்தார்கள் அப்போ நான் ரசூல்லா சொன்னேன் யார் சொல்லா இதுதான் நடந்தது இப்படி எல்லாம் நடந்தேன்னு சொன்னேன் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆயிஷா அந்த பெண்ணுக்கு இதன் மூலமாக அல்லாஹ் சோர்க்கத்தை கடமையாக்கி இதன் மூலமாக அந்த பெண்ணை நரகத்தின் அல்லாஹ் விடுதலை செய்கிறான் என்று சல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் இது ஏன் சோதர்களே தாயோ தந்தையோ தன் குழந்தை மீது இரக்கம் காட்ட வேண்டும் அன்பு காட்ட வேண்டும் என்று ரசூல் அந்த ஹதீஸ்ல சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் தனக்கு கீழ் உள்ளவனுக்கு இரக்கம் காட்டுகிற போது அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அல்லாவுடைய அருள் தான் இதுதான் என்று ரசூல் தான் விளக்கப்படுத்துகிறார்கள் ஒரு தாய்க்கு விடு நரக விடுதலை கிடைக்கிறது எதனால தன் குழந்தையின் மீது அவள் காட்டிய இரக்கம் அந்த குழந்தையுடைய பசியை போக்குவதற்காக தான் உன்ன இருந்த அந்த ஈத்த பழத்தையும் தன் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து விட்டு அவள் பசியா பசியோடு இருக்கிறாளே அவள் இந்த அளவுக்கு அந்த பிள்ளையின் மீது அவள் இரக்கம் காட்டுகிறாள் அவளை பொறுத்தவரை அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் பலகீனமானவர்கள் சிறுவர்கள் எனவே அவளால பசியை தாங்க முடியும் பிள்ளைகளால் தாங்க முடியாது எனவே அது தாய் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து விட்டு அவள் பசியோடு இருக்கிறாள் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் இதன் காரணமாக அவளுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கிறது இதன் காரணமாக அவர்கள் நரக விடுதலை கிடைக்கிறது அல்லாஹ் விடுதலை செய்கிறாள் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார் இது முஸ்லீம்லே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க ஹதீஸ் அவர்களே அப்ப இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதனுக்கு இரக்கம் காட்டுவது என்பது ரசூல் அவருடைய ரஹமத்தில் அவர் ரஹமத் ஆலமின் வந்த அடையாளங்களில் ஒன்று இதுதான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி சொல்கிறான் உலகத்துக்கு ரஹமத்தா வந்தா எப்படி அவர் ரஹமத் மனித சமுதாயத்துக்குரிய அன்பை போதிக்க வந்தவர் ஒரு ரஹமத் அவர் ஏழை மக்களோடு எளியவர்களோடு இயலாதவர்களோடு எப்படி நடக்க வேண்டும் என்ற பண்பாடை காட்ட வந்த ரஹமத் அவர் அப்படி அவர் காட்டுகள் அந்த ரஹமத்தை பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு கிடைக்கிற கூலிதான் இது என்பதை தான் இந்த ஹதீஸ் இந்த செய்தி நமக்கு சொல்கிறது சார்களே எனவே நாங்கள் ரஹமத் தொழில் ஆலமின் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு போஸ்டர் அடித்து பேனர் அடித்து ஒட்டு ஒரு ஸ்லோகம் என்னென்னு நினைக்கக்கூடாது அது வாழ்க்கையில் இப்படியெல்லாம் வருவதனால தான் அது ரஹமத்து கிடைக்கிறது என்பதை தான் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுடைய ரசூல் சல்லாஹு அலேஹ் சொல்லாம் அவர்களை பற்றி அல்லா இன்னொரு வசனம் சொல்லும் போது பபிமா ரஹமத் மீன் அல்லாஹிலின் தலகும் அல்லாஹுடைய அந்த ரஹமத்தின் காரணமாகத்தான் நபியே நீங்கள் மனிதர்களோடு நல்லினமாக நடக்கிறேன் நீங்க கடுகடுப்பானவராக கல் நெஞ்சம் உடையவராக இருந்தால் லம் ஃபல்லும் இன் ஹவுலி உங்களோடு இருக்கிறவங்களாம் உங்களை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க நீங்க தனிச்சு போயிடுங்க எனவே அன்னும் உங்களோடு இருக்கிற மக்களுக்காக நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு கேளுங்கள் அவர்களை மன்னித்து விடுங்கள் உங்களுக்கும் அவர்களுக்கு இடையில் ஒரு காரியம் வருகிற போதும் நீங்க அந்த காரியத்துல பொதுவாக மசூராவை மேற்கொள்ளுங்கள் அவங்களோடு சேர்ந்த ஒரு மசூராவை மேற்கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆரம்பி சொல்கிறார் ஏன்னா ரசூல்லா ஒரு தலைவர் தனக்கு பின்னால் ஒரு சமூகம் வருகிறது அவரை நம்பி பின்னால் மக்கள் வருகிறார்கள் ஏதோ ஒரு பணியை செய்கிற போது ஒரு காரியத்தை செய்கிற போது அவங்களோடு மசூரா பண்ணுங்க அப்போதான் அது கூட்டு முயற்சியாக நடக்கும் அவங்களோட கருத்துக்களை உள்வாங்க வேண்டும் அவங்களோட கருத்துக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் நல்லது கெட்டதெல்லாம் பகுத்து பார்த்ததற்கு பின்னால் அந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும் இதுதான் ஒரு லீ குவாலிட்டி லீடர்ஷிப் அல்லாவுடைய தூதருடைய பண்பாடுகளில் இந்த தலைமைத்துவ பண்பாடையும் இந்த வசனம் சொல்கிறது இரண்டாவது அவர் ரஹமத்துல்லில் ஆலமீனாக இருப்பதற்கான தகுதியையும் இந்த வசனம் சொல்கிறது எனவே இந்த வசனத்துடைய இந்த விளக்கங்களை நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பா அந்த சகோர்களே நாம் வீட்டில் ஒரு வேலை செய்யும் போது நாம் மாப்பிள்ள நான் தான் தலைவன் என்ற அடிப்படையிலே கணவன் நடக்கக்கூடாது ஒரு வாப்ப நடக்கக்கூடாது அவர் தன் மனைவியோடு தன் பிள்ளைகளோடு நான் இப்படி ஒரு வேலை செய்ய போகிறேன் இப்படி ஒரு ப்ரொஜெக்ட் செய்ய போகிறேன் உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன இதுதான் என்ற பிளான் என்று அவர் தன் திட்டத்தை முன்வைத்து கேட்கணும் குடும்ப தலைவனாக இருக்கக்கூடிய குடும்ப உறுப்பினர்களிடத்துல கேட்க வேண்டும் இந்த வேலையை நான் இப்படி செய்ய போறேன் ஏன்டா இது ரஹமத்துல்லில் ஆலமீனுடைய பண்பு அல்லாவுடைய தூதருடைய பண்பு நாம ரஹமத்துல்லில் ஆலமீன் என்று சொல்வது ரசூல்லாவுடைய பண்பாடு நமக்குள் கொண்டு வருவதற்காகத்தான் அதைதான் இந்த வசனம் சொல்கிறது எனவே நாம் எங்களுடைய மனைவி மாதிரி நாங்கள் எப்படி செய்யறோம் அவங்கள்ட்ட எதையும் கேட்கறது இல்லைன்னு சொன்னால் நாங்கள் போட்ட ஆர்டருக்கு அவங்க வேலை செய்யணும் என்று சொன்னால் நாம் நிச்சயமாக ரஹமத்துல் இல்லை ஆளுமின்ற பண்பு கீழே வரல நம்ம குடும்பத்துக்குள்ள அந்த 
ஒரு கலந்துரையாடல் ஒரு மசூரா அடிப்படையில் ஒரு பிளானிங் திட்டத்தை கொண்டு வரலன்னா நாம் ரஹமத்துல் இல்லாமின் கீழே வரல பண்பாட்டு கீழே வரல ஒரு நிறுவனத்தை நடாத்துகின்ற ஒரு இயக்கத்தை நடாத்துகின்றவர்கள் அந்த இயக்கத்தோடு தொடர்பாகின்ற அவர்களுக்கு பின்னால உழைக்கின்ற மக்கள் வருகிற போது அவர்களோடு சேர்ந்து ஒரு பணியாற்றுவதற்கான திட்டங்கள் வகுத்து அது பேசப்படலன்னு சொன்னா நாங்க ரஹமத்துல் இல்லாலமீனுக்கு அந்த பண்பாட்டு கீழே நாங்க வரல ரசூலா எதையெல்லாம் ரஹமத்துல் இல்லாலமீனான பண்பை சொல்லி காட்டினார்களோ அதற்கு நாங்க தகுதி இல்லை ஆனா பேசத்துக்கு மட்டும் தகுதியாக இருக்கிறோம் இது தப்பு சோதர்களே இது தப்பு எனவே இந்த தப்பை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது பாக ரசூ சல் அல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுடைய அந்த பண்பாடில் ஒரு முக்கியமான இன்னொன்று தான் இன்னும் ஒன்று தான் ரசூ சல் அல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் தொழிலாளர்களோடு இந்த ரஹமத்தை அவர்கள் வெளிப்படுத்திய முறை கஷ்டப்பட்டு உழைக்கின்ற மக்கள் தொழிலாளர்கள் பொதுவாக முதலாளி தொழிலாளி எஜமானன் அடிமை என்றது உலகத்திலே பேசப்படக்கூடிய ஒன்று அல்லாஹுடைய ரசூ சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தொழிலாளர்களோடு இந்த ரஹமத்துல் இல்லாமினுடைய பண்பாடுகளை எப்படி வெளிப்படுத்தினார் நாம் ஒரு முதலாளியாக இருந்தால் நாம் போடுற சம்பளத்துக்கு அவன் வேலை செய்யணும் என்று ஒரு முதலாளி தன் தொழிலாளி எழுத்தில் அப்படி எதிர்பார்க்க கூடாது நான் அவனுக்கு மாச மாதம் சம்பளம் கொடுக்குறேன் அது நாலாந்து கூலி சம்பளத்தை கொடுக்குறேன் நான் சொன்ன ஆர்டருக்கு அவன் வேலை செய்யணும் என்று மனுஷத்தன்மைக்கு அப்பால் அவர் நின்று பேச முடியாது அதை இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அல்லாவுடைய தூதனும் அதை சொல்லவும் இல்லை அவர் எப்படி எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்பதை ரசூ சல்லா அலிசன் தெளிவாக சொன்னார்கள் உங்களுடைய பணியாளன் வேலைக்காரன் உங்களுக்காக உணவு சமைத்து கொண்டு அவன் வருகிறான் அந்த உணவு சமைத்து கொண்டு வந்தால் அவனோடு உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்கள் ரசூலா சொன்னார்கள் ரசூலா முதல்ல சொன்னாங்க அவன் சமைத்து வந்த சாப்பாடு உங்களுக்காக சமைத்து வந்தான் இல்லையா அந்த சாப்பாடு அவனுக்கு ஒரு பிடியோ ரெண்டு பிடியோ ரெண்டு கவலம் அவனுக்கும் கொடுங்கள் அல்லது அவனோடு உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்கள் அப்படி முடியலைன்னா ஒரு கவலத்தையோ ரெண்டு கவலத்தை அவனுக்கு கொடுங்க ஏண்டா உங்கள் சா அந்த சாப்பாடை சமைப்பதற்காக அவன் பெரும் கஷ்டத்தை சிரமத்தை அனுபவித்தான் பெரும் சிரமத்தை அவன் அனுபவித்தான் அந்த நெருப்புடைய வெப்பத்தை அவன் அனுபவித்தான் என்று சூசலதான் சொன்னார்கள் எவ்வளோ அழகான வார்த்தைன்னு பாருங்க அவன் சமையல் செஞ்சுட்டு சும்மா சமைஞ்சு செஞ்சுட்டு வந்தானா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு வாய்க்கு ருசியாக அழகாக இருக்கணும் அப்போ தான் இவர் சாப்பிடுவார் அப்படி இல்லைன்னா சாப்பாடு தொட்டு ஓரமாக்கிடுவார் எனக்கு திட்டுவார் இப்படி எல்லாம் பயத்தோடு சேர்ந்து தான் ஒரு வேலைக்காலம் ஒரு சாப்பாட்டை சமைக்கிறான் அப்படி அவன் சமைத்து வந்தால் நல்லா இருக்குதப்பா இந்த நீயும் சாப்பிடு என்னோட இது சாப்பிடு இப்போ எனக்கு வாய்ப்பு இல்லை உன்னோட எனக்கு வாய்ப்பும் இல்லை பரவாயில்ல நீ ஒரு சாப்பாடு ஒரு தட்டில் எடுத்து நீயும் சாப்பிடு நானும் சாப்பிடு ஒரு சாப்பாட்டில் நீங்கள் சம்மனான பங்கு போடுறது இல்லை ரசூல்லா இதில் எவ்வளோ அழகான அந்த ரஹமத்தை காட்டி தந்திருக்கிறார்கள் பாருங்க அந்த வார்த்தை அழகாக சொல்கிறாங்க உங்களுக்காகத்தான் அவன் கஷ்டப்பட்டு உழைத்தான் எவ்வளோ அழகான அந்த உரிமையோடு ரசூல்லா பேசினார்கள் என்று பாருங்க இன்னும் சொன்னார்கள் ஒரு வேலைக்காரன் அந்த பொதியை சுமக்க முடியாத கஷ்டத்தில் இருக்கிறான்டா நான் எஜமான அவன் எப்படியாவது தூக்கி கொண்டு வந்து தரட்டும் என்று நீங்கள் பார்க்காதீங்க அவனுக்கு சிரம அவனுடைய சக்திக்கு மேலே சிரமத்தை சுமத்தாதீங்க நீங்களும் அவனோடு இருந்து அதற்கான வேலைகளில் அந்த பொரு அந்த பாசலை தூக்குவதிலே அல்லது அந்த சுமையை தூக்குவதில் நீங்களும் பங்கெடுங்கள் என்று சூசல் அல்லா அலிசலம் சொன்னார் இது ரஹமத்துல் இல்லாலமினுடைய பண்பு சோர்கள் நாம் அந்த பண்பு பே அந்த ரஹமத்துல் இல்லாலம் பேசுறது இருக்கிட்ட அந்த பண்பாடுகள் நம்மளோடு வரணும் இப்போ வீட்டில் மனைவி சமைக்கிறான்னு சொன்னால் நமக்கு வாய்க்கு ருசி இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம சில நேரம் திட்டு உனக்கு சமைக்க தெரியாது இது என்ன சமையல் அப்படி அப்போ நாம் அதை தான் யோசிக்கிறோம் நாம் உழைக்கிறோம் சம்பாதிக்கிறோம் மனைவி குணம் அதெல்லாம் கொடுக்குறோம் இவள் என்ன இவள் என்ன சமைக்கிறாள் இவள் என்னென்ன மாதிரி சமைச்சு வச்சுருக்கிறாள் இது ஒரு காலவன் பேச முடியாது சோர்களே அவள் படுற கஷ்டத்தை நீங்கள் பார்க்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு வீட்டில் உட்காந்து பார்க்கணும் ரெண்டு வயது பிள்ளை சாதாரணமாக ரெண்டு வயசு பிள்ளை வீட்டில் இருக்கிறேன்டா நீங்கள் ஒரு நாள் லீவ் போட்டு உட்காந்தாலே போதும் அவள் ஒரு மாதத்துடைய வேலை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரே ஒரு நாள் அந்த ரெண்டு வயசு பிள்ளையை கல்வி அதுவும் குளிப்பாட்டுவதும் அவளை கவனிப்பதும் அந்த பிள்ளைக்கு உணவு ஊட்டுவதும் இதை ஒதுமே நீங்கள் செய்ய வேணும் ஏழு மாட்டால் உணவு ஊட்டி பாருங்க ஒரு ரெண்டு வயசு பிள்ளையை பக்கத்தை வச்சு உணவு ஊட்டி பாருங்க அந்த தாய் எவ்வளோ சிரமப்பட்ட அந்த தன் பிள்ளையை வளர்க்குறான்னு புரிந்து கொள்ள முடியும் இது ஒரு ஆம்பளை செய்ய மாட்டான் நிச்சயமாக ஒரு கணவன் செய்ய மாட்டான் ஏன்னா அவருக்கு அதுக்கெல்லாம் கஷ்டம் ஏழு அவர் அவருக்கு இந்த ஃபெக்கல்ட்டி சரி வராது அவருக்கு இந்த ஃபேக்கல்ட்டி சரி வராது அவருக்கு சரி வர இஞ்சவா இப்படி இ
அந்த பிள்ளையை குளிப்பாட்டி அழகு பார்த்து அதுக்கான வேலையெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து அதை துப்புரவு பண்ணி அந்த பிள்ளையை உணவு ஊட்டி இது கணவனுக்கு சரி வராது அப்போ ஒரு தாய் ஒரு மனைவி என்பவள் அவள் சமைக்க வேண்டும் பிள்ளைகளை பார்க்க வேண்டும் துணிமணிகளை துவைக்க வேண்டும் வீட்டு வேலைகள் எல்லாம் செய்ய வேண்டும் நாம காலையில் போய் மாலையில் வந்தோம் என்பதற்காக அவள் என் கீழே இருக்கிறாள் என்பதற்காக நாங்கள் அவளை அடிமையாக பார்க்க முடியாது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு அடிமை உணவு சமைத்து வந்தாலே அவனோடு உட்கார்ந்து சாப்பிடுதான் ரசூலா சொல்லுகிற போது எனக்கென்றே வந்த மனைவி எனக்கென்றே வந்த துணைவி என் கஷ்டங்களில் பங்கெடுக்கக்கூடிய வந்தவள் அந்த மனைவியோடு நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று யோசிப்பாரு அப்போ அவளையும் பக்கத்தில் நான் வைத்து கொண்டு அவளுக்கும் ஊட்ட வேண்டும் நானும் சாப்பிட வேண்டும் அந்த சாப்பாடு நல்லதையும் பார்க்க வேண்டும் நல்லது நல்ல வார்த்தைகளால் புகழவும் வேண்டும் அவளை தட்டி கொடுக்கவும் வேண்டும் மன மகிழ்ச்சியாக இருந்து வார்த்தைகளை சொல்லவும் வேண்டும் இதுதான் ஒரு அழகான கனவுடைய பண்பு ஒரு தொழிலாளனுக்கு ஒரு எஜமானன் தான் சமைத்த சாப்பாடு அவனுக்கு கொடுத்து சமனாக சாப்பிடுகிறேன் சொன்னால் தன் மனைவியோடு கணவன் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் எப்படி நடக்க வேண்டும் எனவே அன்பா அந்த சகர்களே அல்லாஹுடைய ரசூல் ஒரு தொழிலாளியோடுக்கும் அந்த உரிமையும் சேர்த்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதுதான் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி அனசு அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ரசூல்லாவுக்கு பத்து வருஷம் பணிவிடை செய்தேன் என்னை பார்த்து சி என்று கூட அவர்கள் சொன்னது கிடையாது ஏந்த வேலை செய்தா என்று ரசூல்லா என்னை பார்த்து கடிந்ததும் கிடையாது கேட்டதும் கிடையாது சி என்று வார்த்தை வந்த சவர்களே அது மிக மோசமான வார்த்தை தான் நமக்கெல்லாம் சாதாரணமாக போச்சு நாங்கள் வாழ்கிற சூழல் அப்படி ஏன்னா பொதுவாக ஏசியா கண்ட்ரிகள் ஒரு ஒரு கலாச்சார பண்பாடு இருக்குது அது ஐரோப்பா கா பண்பாட்டில் கலாச்சார பண்பாட்டுக்கும் வித்தியாசமானது நம்ம வாழ்கிற நாட்டு நம்ம வாழ்கிற சூழல் அது அப்படி அம நம்மளை அமைக்கும் இப்போ இந்த சீ என்று ஏசுது வந்து சாதாரணமாக எல்லாத்துக்கும் ஏசுவோம் அது உண்மை வாப்பான்னு பார்க்குறது இல்லை ஆனால் குருவா என்ன சொல்லுதுண்டா சீ என்ற வார்த்தையே பயங்கரமாக சொல்லுது வலாத்தக்குள்ளா உம்மா உஃபின் சீ என்று கூட சொல்லாதீங்க குருவான் அது இப்போ ஓடராகவே போடுது உங்களோட உம்மா அப்பாவுக்கு பார்த்து சீ என்று கூட சொல்லாதீங்க ஓடர் அது அது மாதிரி மனுஷனோட நடக்கிற போது கூட அவனை சீயனோட முகத்தை பார்த்து அவனை ஏசுறது கா அவனை திட்டுறது துப்புறது இது கூடாது ரசூல் தான் தன் தொழிலாளிக்கு அப்படி செய்தது கிடையாது பத்து வருஷமா ஒரு ஒரு தொழில் செஞ்சு கொண்டு இருக்க ஒரு மனுஷனால சொல்ல முடியுமா சோர்களை ஒரு மனுஷனால இப்படி ஒரு சர்டிபிகேட் தர முடியுமா என்ன எஜமா என்ன பார்த்து வர நீ ஏண்டா இப்படி செய்தாய் அப்படி கூட கேட்டது இல்லை அப்படி ஒரு மனிதனால சொல்ல முடியுமா அல்லாஹுடைய ரசூலை பார்த்து சொன்னார்கள் அவர் கீழே வேலை செய்த அனசல் இல்லாம் ரசூலா எனக்கு ஒரு நாள் சீயன்னு சொன்னது கிடையாது நீ ஏன் இப்படி செய்தா என்று கூட என்ன அவங்க திட்டியதும் கிடையாது எனவே ரசூலா இன்னும் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்கக்கூடிய அந்த வேலைக்காரண்டைய அந்த வேர்வை வத்துவதற்கு முன்னால் அவனை சம்பளத்தை கொடுத்து விடுங்கன்றாங்க என்ன அன்றாட கூலி வேலை செய்கிறவங்க இருப்பாங்க அப்போ அவருக்கு வேலை என்னென்னா அந்த வேலை முடிச்சுட்டு இன்னொரு வேலைக்கு போகணும் அவர் அந்த செய்த வேலைக்கான கூலி அவர் எடுத்துக்கொள்ளணும் ரசூலா சொன்னார்கள் அந்த வேர்வை காய்வதற்கு முன்னால் அவருக்குரிய கூலியை கொடுத்து விடுங்கள் எவ்வளோ அழகான ஒரு பண்பு என்று பாருங்கள் எவ்வளோ அழகான ஒரு பண்பாடு ரசூல் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் இப்படி ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று நாம் பார்க்கிற போது ஒரு தொழிலாளியோடு ரசூல்லா ரஹ்மத்துல் ஆலமின் புரிய அந்த பண்பாடை எப்படி வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் பொதுவாக தொழிலாளர் தினமுமே அதில் தான் கொண்டாடப்படுகிறது ஆனால் அல்லாவுடைய ரசூல் இந்த தொழிலாளர் உரிமையை பற்றி அன்றாட வாழ்க்கையில் சாதாரணமாக கொண்டது கொடுத்துட்டு போனாங்க எங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளெல்லாம் அமெரிக்காவில் அது போன்ற நாடுகளெல்லாம் தங்களுடைய தொழில் உரிமைக்காக நீ போராடி உயிர் விட்டு இருக்கிறாங்க நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் துப்பாக்கி சூடுகளுக்கு ஆளாகிறாங்க அதுக்கு பிறகு தான் உலகத்தில் தொழிலாளர் உரிமை தினமே ஒன்று கொண்டு வரப்பட்டது ஆனால் ரசூல்லா வாழுகிற போதே சொன்னார்கள் தொழிலாளருக்குரிய சம்பளம் இப்படி கொடுக்கப்பட வேண்டும் அவனுடைய உரிமை இப்படி தான் பேணப்பட வேண்டும் அவனை மனுஷனாக இப்படி தான் மதிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஒரு மனிதனுக்கு நீங்கள் வேலை வாங்கி உங்களுடைய தொழிலாளி எடுத்து வேலை வாங்கி அவனுக்கு நீங்கள் கூலி கொடுக்கலன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எதிராக அந்த தொழிலாளிக்கு சார்பாக நான் மறுமையில் அல்லாஹத்தில் வாதிடுவேன் நான் வழக்காடுவேன் என்று ரசூலா சொன்னார் இந்த உலகத்தில் சாதாரண லேபர் கோட்டெல்லாம் இருக்கு நமக்கு தெரியும் அது அவனு அடைகிற உரிமை கிடைக்குதா கிடைக்காதா என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் இந்த உலகத்தில் ஒரு தொழிலாளி பாதிக்கப்பட்டால் முதலாளிமார்களால் அவன் பிழிஞ்சு எடுக்கப்பட்டால் தொழில் முதலாளிக்கு எதிராக நான் அல்லாஹ் இடத்திலே வழக்காடுவேன் தொழிலாளி சார்பாக வழக்காடுவேன் ரசூ சொல்லதால் சொன்னார் அவனுடைய உரிமையை நான் மறுமையில் எடுத்துக் கொடுப்பேன் என்றார்கள் அன்பா அந்த சவர்களே இந்த அளவுக்கு அந்த ர
தொழிலாளிகளிடத்தில் ரசூ சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நடந்து கொண்ட அந்த முறையிலிருந்தே நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது என்பதை இன்றைக்கு தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடைசியாக இந்த ஹரிசை சொல்லி முடிக்கிறேன் ஆஷியார் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ரசுலா ஒரு நாளும் தொழிலாளிக்கு கை நீட்டி அடித்தது கிடையாது என்றார்கள் மனைவிக்கும் அடித்தது கிடையாது தொழிலாளிக்கும் ரசூலா அடித்தது கிடையாது ரசூலுல்லா ஒருவர் கடித்ததாக இருந்தால் கை நீட்டியதாக இருந்தால் அது ஜிஹாதில் எதிரிகளுக்கு தவிர வேறு யாருக்கும் ரசூலா கை நீட்டியது கிடையாது என்று ஆஷியார் அலி அல்லா வன்ஹார்கள் சொல்கிறார்கள் எவ்வளோ அழகான பண்பன் பாருங்கள் சாதாரண நமக்கு கோவம் வந்தாலும் மனைக்கு பல ஆறுன்னு அரைஞ்சிட்டு தான் பிறகு ராவி இரவைக்கு போய் சமாளிக்கிற வேலையெல்லாம் செய்வோம் ரெண்டு கிஃப்ட் எடுத்து கொடுத்து அல்லது சும்மா செல்லமா என் செல்லமே கண்ணே பொண்ணே மணியே இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே ஒரு நூலாக கோர்த்து அதை சமாளிக்கிறது எல்லாம் அடித்து முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கும் கடுமையாக நடந்த பிறகு ஆ இப்படி ஏதோ ஒரு வகையில் ஆனால் ரசூல்லா வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் மனைமாறு பார்த்து கை நீட்டியது கிடையவே கிடையாது அடிக்கவே மா அடித்ததே கிடையாது ஆஷியார் அலி சொல்லுவாங்க எங்கே அடித்தது ரசூல்லா ரசூல்லா அந்த மனைவிடத்தில் அந்த வி வெறுப்பை கண்டால் ரசூலாட முகத்தில் தான் வெ வெறுப்பை காட்டுவாங்க ஆஷியார் அலி தான் சொல்லுவாங்க ரசூல்லா இடத்துல நான் அந்த அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒன்று காணனா ரசூலோட முகத்தை பார்த்து நான் விரிஞ்சு கொள்வேன் அந்த முகம் அப்படி ரசூலாட சிவந்து போகும் அந்த வெறுப்பு ரசுல முகத்தில் காட்டுவாங்க வார்த்தையிலையும் காட்ட மாட்டாங்க கையாலையும் காட்ட மாட்டாங்க வார்த்தையிலும் காட்ட மாட்டாங்க கையாலையும் காட்ட மாட்டாங்க அது ரசூல் அடுத்த மிக அழகான ஒரு பண்பு அது மனைமார்கூட எப்படி நடந்தாங்கன்னு ரஹ்மத்துல இல்லாமல் அந்த பண்பை படிக்கும்போது தான் நம்ம அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் எனவே இந்த இடத்துல நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான செய்தி ரசூல் உல்லா யுத்த காலத்தில் எதிரியை சந்திக்கிற போது அடிப்பார்கள் வெட்டுவார்கள் என்பது காலத்தில் தன்னை பாதுகாக்க வேண்டும் எதிரியை தோற்கடிக்க வேண்டும் அந்த இடத்துல தான் நடக்கும் மற்ற எந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரசூலா அடிப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் எதிரிகளை அடித்தது கிடையாது கடுமையாக அடியெல்லாம் பட்டிக்கிறோம் ரத்தமெல்லாம் ஓடி இருக்குது பல்லெல்லாம் உடஞ்சிருக்குது ரசூலா பயங்கர அடிப்பட்டாங்க தாய்பிலையும் பட்டாங்க மக்காவிலும் கூட காரி துப்பி நாங்கள் ரசூலோட முகத்தில் பழி வாங்கியது கிடையாது ஆனால் ஜிஹாத் என்று ஒன்று வந்துட்டா முஸ்லீங்க அவங்கள அழிக்க வர்றாங்கன்னா அவங்கள பாதுகாப்பதற்கு இஸ்லாமிய பாதுகா அப்போ போர்க்காலத்தில் எதிரியை நோக்கி அடித்திருக்கிறார்கள் போராடி இருக்கிறார்கள் தன் வாழ்க்கையில் ஒரு நாளும் ரசூலா தனிப்பட்ட முறை எவரையும் அவங்க பழி வாங்கியது கிடையாது இதுதான் ரஹ்மத்துல்லில் ஆலமீன் இதுதான் இந்த பண்பாடு எனவே இந்த பண்பாடை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி ஒவ்வொரு அங்கமாக ரசூல்லாவுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த ரஹ்மத்துல்லில் ஆலமீன் என்ற அந்த பதத்தின் ஊடாக அல்லாஹ் எதை சொன்னார் அல்லாஹுடைய ரசூல் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்ற அடிப்படையிலே நாம் பாடம் பயில வேண்டும் பல ரஹ்மான் நம் அனைவருக்கும் அந்த பண்புக்குரியவர்களாக மாற அருள் புரிவானாக வாஹ்ரதான் அலமீன் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ